سلام بهترین ها بودم که عالی باشین من دایدین از سیفرف هستم خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگری از دیدی ویدیو های کانال یوتیوب دارم توی این ویدیو میخوام در مورد آسیب پذیری پروتوتایپ پولوشن صحبت بکنم و در ادامه دو تا چلنج مرتبط با این آسیب پذیری رو که توسط اسنیک کان سی تی اف 2021 در پنجام اکتبر همین ما برگزار شد و یکی دیگه هم رد پاوند سی تی اف که در سال 2019 برگزار شد رو حلش بکنم کسایی که بادبانتی کار میکنن و یا توی سی تی اف های مختلف شرکت میکنن این آسیب پذیری خیلی بدر بشون در سال 2019 شرکت اسنیک جزئیات مربوط به آسیب پذیری پورتوتای پولوشن رو توی لایبریری لودش افشا کرد لودش یک لایبریری جاوا اسکریپت هست که باست از این آسیب پذیری اتاکر میتونه حملات RCE پروپرت اینجکشن و DOS رو انجام بسته به لاجیک برنامه میتونه حملات اسکریپت اینجکشن و اکسیسس هم منجر بشه خب یعنی چی؟ ببینید جاوا اسکریپت پروتوتایپ بیس هست موقع شما یک آبجکتی رو در اون جاوا اسکریپت ایجاد میکنید یک سری پراپرتی ها و اتریبیت های پروتوتایپ آبجکت رو که شامل بیسیک فانکشنالیتی ها هستن نظیر تو استرینگ، نظیر کانسترکتور، نظیر هز پاند پراپرتی اینا رو به ارس بیرون این خاطیت ارس بری توی جاوا اسکریپت خب جاوا اسکریپت رو انتاف پذیر میکنه و کانامت میکنه ولی در این حال آسیب پذیرش هم میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بتونه آبجکت رو مودیفای بکنه و نیازی هم نیست که به صورت دریکتلی به آبجکت اکسس بگیره اگر کسی بتونه پراپرتی های مجیکال آبجکت رو نظیر underscore underscore proto underscore underscore نظیر constructor نظیر prototype اگر کسی به تو اینها رو modify بکنه آسیب پذیری prototype pollution trigger و توی javascript ها اگر شما یک objectی رو modify بکنید توی تمامی object های مورد استفاده اون برنامه در حال اجرا اعمال شد توضیحات مربوط به آسیب پذیری prototype pollution رو در سایت اسنیک آورده شده که من حالا سعی کردم اینا رو خلاصه بهتون بگم و خب این چیزایی که گفتم یعنی چی ببینید من یک آبجکت به اسم کامپانی تعریف میکنم و دو تا پراپرتی بهش میدم و برای تعریف برای تعریف پراپرتی در اون آبجکت و از ساختار کروش باز کروش بسته استفاده دو تا پراپرتی بهش میدم اسمشو میذارم اسنیک و پراپرتی دسکریپشن پولوشن خب دو تا پروپرتی تنها پروپرتی های این آبجکت ما نیستن اگر من کنسول رو کنسول لاگ رو نگاه بکنم از تو سترینگ استفاده می کنم خب کنسول به اشتباه نوشتم خب ببینید اگر کنسول لاگ رو نگاه کنید خروجی ما شد آبجکت آبجکت این آبجکت آبجکت از آبجکت دات پروتوتایپ درست برد میشه آبجکت دات پروتوتایپ Uh, یک آبجکت توی جاوا اسکریپت هر آبجکتی توی جاوا اسکریپت یک پروتوتایپ داره که اگر اون پروتوتایپ مقدار دهی نشه میره از آبجکت دات پروتوتایپ مقدار دهی میکنه uh, 
پس من اینجا یک آبجکت تعریف کردم به اسم کامپانی زمانی که خواستم از تابع تو استرینگ برای این آبجکت استفاده بکنم چون تابع تو استرینگ برای آبجکت من تعریف نشده بود اومد از آبجکت دات پروتوتایپ ارسبری کرد خب موقعی که شما میخوایید به پراپرتی یک آبجکت در جاوا اسکریپت اکسس بگیرین جاوا اسکریپت اول بررسی میکنه که آیا خود آبجکت این پروتوتایپ رو داره یا نه اگر آبجکت پروتوتایپ رو داشت خب جاوا به شما برمیاد اگر پروتوتایپ پراپرتی رو نداشت به پروتوتایپ آبجکت نگاه میکنه یعنی پروتوتایپ آبجکت رو بررسی اگر پروتوتایپ آبجکت هم این پروپرتی رو نداشت پروتوتایپ خود پروتوتایپ رو بررسی میکنه و این به صورت چین بهش میگن پروتوتایپ چین ادامه پیدا میکنه تا به نال برس اینجا هم همینطور اینجا پراپرتی مجیکی به اسم پروتو وجود داره کانسترکتر وجود داره پراپرتی پروتوتایپ وجود داره و همین شکل ادامه پیدا تا به نال برسه و این پروتوتایپ چین هست حالا من اگر اگر دستور مخرب پروتو را که اینجا هم توضیح داده اگر من بتونم اگر من بتونم پراپرتی آبجکت رو مودیفای بکنم منجر به تریگر شدن از پذیری پروتوتای پولوشن میشه خب یعنی کامپانی دات اگر من از کد مخرب پروتو استفاده بکنم دات و باید به صورت آبجکت تعریف بشه پس از این ساختار استفاده میکنم میگم alert کن polluted و console.logish رو اگر نگاه بکنم همونجور که میبینید یک الیرت باکسی ظاهر شد که پیغام پلوتد رو به ما نمایش دید یعنی بسته به لاجیک برنامه واسی پذیری پروتوتای پلوشن میتونه منجر به واسی پذیری XSS بشه SQL Injection بشه RCE بشه و در سمت سرور سایت منجر به DOS Node.js بشه خب این کد ولیوی تو استرینگ رو که درون پروتوتایپ هست به کد دلخواه تغییر یعنی هر موقع تابع تو استرینگ درون آبجکت فراخونی بشه باکس الرتی ظاهر میشه اینجا و چون تابع تو استرینگ هم به وفور توی جاواسکیپ سمت کلنت استفاده میشه خب منجر به این آسیب پذیری میشه خب پس اگر من بخوام متوجه بشم که چه آبجکتی پروتوتایپ آبجکت دیگه هست از پروپرتی های مجیکال جاوا اسکریپت استفاده کنم مثل اندرسکور اندرسکور پروتو مثل کانستراکتور مثل پروتوتایپ اگر بخوام مطالبم رو جمع بندی بکنم توی جاوا اسکریپت هر آبجکت هر آرای یک بیس آبجکت هست هر بیس آبجکت یک پراپرتی به اسم کانستراکتور به اسم پروتوتایپ به اسم اندرسکور اندرسکور پروتو داره که درون اون پروتوتایپ هست آبجکت داد پروتوتایپ هم اینجا بهتون نمایش دارم پس پروتوتایپ برای هر آبجکت ارسپری میکنه ارسپری از ساختار آبجکت داد پروتوتایپ یعنی پروتوتایپ بیس آبجکت مشعت میگیره خب بریم چیزایی که گفتم رو بریم دو تا سی تی اف حلش بکنیم اولین سی تی اف مربوط به ستیکان 2021 هست که در پنجام اکتوب برگزار شد یک چالشش مربوط فاسی پذیری پروتوتایپ پولوشن بود چون الان سی تی اف آف هست من به صورت مستقیم از طریق استیک نمیتونم بهش دسترسی پیدا بکنم ولی خوشبختانه یورلش همچنان در دسترس هست و این یورل چی میگه؟ این یورل به ما میگه که شما میتونید یک ریکوست 
با متود پست رو به اند پوینت اکو ارسال بکنین که پدر اپلیکیشن در جیسون با اپلیکیشن سلش جیسون باید ست شده باشه و بادی هم به صورت جیسون دیتا با کی جیسون مسیج و ولی پین ارسال بشه توی ریسپانس هم من باید یوزر آی پی رو ببینم آدرس آی پی ماست تایم رو ببینم تایم مسیج پینگ هست و ولیو و کی مسیج پینگ رو ببینم و همینطور فلگ ولیو فلگ با کی فلگ با ولیو دیسیبلد خب این چالش دو تا فایل همراه خودش داره که من این دوتا فایل رو بررسیش میکنم با سابلایم پکیج در جیسون رو بازش میکنم این چیه؟ این میگه که اسم والا این پروژه تریسنیک هست ورژنش این هست کد اصلیمون ایندکس در جیس هست و توسط نود ایندکس در جیس ستارت میشه نود جیس هست بعد دیپندنسی هاش رو نشون میده از لایبری لودش جاوسکیپ استفاده کرده ویژن 4 از ویب اکسپرس استفاده کرده از لایبری بادی پارسر استفاده کرده که برای هندل کردن ریکوست های پست هست و حاوی حالا دیپندنسی هاست این پکیج خب ایندکس هم بازش میکنم و این کد ماست این کد به ما چی میگه؟ من این کد رو خط به خط میخونم یوز استریکت به ما میگه که خب کد باید از حالت باید حالت اسکریپت مود باشه که خیلی از اکثر مورگیان ها در واقع این مود رو سپورت میکنن به که متقعیه به اسم FS رو ایجاد کرده که فایل سیستم رو لود میکنه یک متقعیه به اسم اکسپریس ایجاد کرده که و اکسپرس رو لود میکنه و اکسپرس رو در متغیر اپ میرزه اینجا متغیر بادی پارسر ایجاد کرده که لیبوری بادی پارسر رو لود میکنه برای پارس کردن بادی در حالا یا ریسپانس یا ریکوست و اینجا هم لیبوری لودش رو در اون اندرسکور لود میکنه یک ابجکت به اسم آپشن تعریف شده که هیچ پراپرتی نداره همونجا که گفتم برای تعریف پراپرتی در اون ابجکت باید از این ساختار استفاده بکنم بعد یه فلگ تعریف کرده که فلگ, فلگ از درون read file sync خونده میشه فایل سیستم از آن فا این فایل سیستم خونده میشه بعد یک متقرر به اسم .html تعریف کرده که این .html هم index.html رو برید میکنه بعد library body parser که از نوع json هست رو application use میکنه و از طریق request response json اون رو دریافت میکنه یعنی من اگر اینجا یک ریکوست گیت به روت سایت بفرستم در واقع فقط داکیومنت html رو سندش کردم که داکیومنت html همون ایندکس html هست که خونده میشه و اگر ریکوست پست رو به اند پوینت اکو ارسال بکنم یک آبجکت به اسم اوت کرییت میشه که حاوی این پراپرتی هاست ایکس فوروارد فور ریموت ادرس و تایپ که کانتنت ریکوست ما یعنی مختبیات ریکوست ما درون آبجکت آلت پول میشه بعد اندرسکور اشاره به لایبری لودش داره و آبجکت آلت رو با ریکوست بادی که مربوط به لایبری بادی پارسر هست با هم دیگه مرجش میکنه حالا اگر یک اینجا یک ایف وجود داره اگر آپشنز دات فلگ فرض کنیم ترو باشه ترو باشه مقدار فلگ درون آبجکت آلت اضافه میشه 
یعنی در موقع ما مقدار فلگ رو توی ریسپانس خواهیم دید در غیر این صورت مقدار فلگ به صورت دیسیبل در ریسپانس نمایشت داشت که اینجا میبینید دیگه ریسپانس فلگ دیسیبل بعد میگه که آبجکت آوت که از نوع جیسون هست در ریسپانس باشه بعد process.exit exit 0 process end میشه exit میشه و اپلیکیشن هم به پورت 8000 ریسند چیزی که اینجا متوجه شدیم این که این که اولا object options بدون هیچ property تعریف شده دومن request body درون load.merge استفاده شده خب پس نتیجه که من میگیرم این که پراپرتی به اسم فلگ در اون آپشنز تعریف نشده پس ما باید بتونم پراپرتی فلگ رو تعریف بکنم بریم ببینیم مرد چیه لودش دات کام داکیومنتیشن و مرد This method like uh, underscore dot assign except that it recurs recursively merges own and inherit enumerate in enumeratable string key properties of source objects into the destination object. خب چی گفت؟ گفت که این متد به صورت recursive به صورت recursive property های این کلیدی استرینگ آبجکت مبدا رو در اون آبجکت مقصد مرج میکنه اوکی خب یعنی چی جای متقلی طرف شده بعد پراپرتی A B مقدارش دو دی مقدارش چهار هست اینا یه متقلی دیگه که اینو مرجش کرده یعنی کی های یک متغیر در اون متغیر دیگر مرج و خروجی اون شده این و اینجا استارت آسیب پذیری ما هستش توی کود یعنی اینجا نقطه شروع آسیب پذیری پورتوتای پولوشن در طی مرج عملیات مرج چند تا شی یا حالا متقیر نیست پس اگر من بتونم به کد مخربم رو که همون پراپرتی های مجیکال آبجکت هست رو تذریق بکنم میتونم از پذیری پروتوتای پولیشن رو تریگرش بکنم خب بریم با URL انتراکت بکنیم اگر من ریکوست پوست به اند پوینت اکو ارسال بکنم و هدر کانتنت داش تایپ هم باید اپلیکیشن سلش جیسون باشه و دیت های جیسونی هم باید ارسال بکنم حالا چیزی که خودش گفته مسیج پینگ این رو اگر به سمتش ارسال بکنم این هم الان درست شد قبلی سینتاکس رو میداد اگر مسیج دو نقطه پینگ یعنی کی ولیو دیت های جیسونی رو باید با ریکوست پوست ارسال بکنم ریسپانس من همونجور که خودش هم گفته حاوی آی پی تایم و یه سری دیتا دیتا کی ولیو خواهد مسیج پینگ و فلگ دیسیبلت اینجا هم همینطور یوزر آی دی آی پی ما تایمش تایم استمپی که برای مسیج پینگ وجود داره و فلگ دیسیبلت حالا اگر من بتونم اگر من بتونم اینجا 
همونجوری که سایت استیک هم گفته بود و من توضیح دادم از کد مخرب استفاده بکنم حالا پراپرتی منجیکال پروتو اندسکور اندسکور پروتو استفاده بکنم که باید به شکل آبجکت تعریف بشه یعنی اندسکور اندسکور پروتو اندسکور اندسکور و باید به صورت آبجکت تعریف بشه یعنی این شکلی از این ساختار باید استفاده بکنم و مقدار فلگ هم رو با تاجم به این کد اگر آپشنز دات فلگ ترو باشه من فلگ رو توی رسپانس خواهم بود مقدارش ترو باشه من فلگ رو توی رسپانس خواهم بود اینجا جیسون سی تاکس ایرور گرفتم یک بار دیگه اجازه بید بررسیش بکنیم آها اینجا سی تاکس ایرور به خاطر اینه و اوکی فلگه به دست بود. و این فلگه بست بس اگر کد جاوا اسکریپت بتونه به پراپرتی که در اون آبجکت تعریف نشد دسترسی بگیره پسی پسی یه پورتوتای پولوشن رو باید بررسیش بگیره خب بریم سی تی اف رید پاوم رو هم بررسیش بکنیم رید پاوم سی تی اف داخل 2019 برگزار شد این به با چی میگه؟ این چالش به ما میگه که شما میتونید توسط متد پوست یک بلو پرینت رو کرییتش بکنید با یک کانتنت و اجاز باید من این رو کرییتش بکنم توی برپ هم ریکوست رو ببینیم تست پابلیک و کرییت خب درستم شبری پیتر خب من اگر این ریکوست رو ارسالش بکنم یک حالا کارکتر رندوم جنریت شد و کوکی من یک یوزر ایدی هم اختصاص داده شد به عنوان کوکی پس این چالش به ما چی میگه چیزی که متوجه شدم این چالش به ما میگه که اگر شما از متد پست استفاده بکنید و به اند پوینت میک بخواید یک بلو پرینت رو کرییت بکنید در جواب یک کاراکتر رندوم جنریت میشه اگر من بخوام کد های مربوط به این چالش رو نگاه بکنم الیسی که میگیرم با سابلان پکیج رو بازش میکنم این هم نشون میده که دیپ دیپندنسی هایی که استفاده شده رو نشون میده لبری لودش ماستاش ویب سیستم ویب تمپلیت سیستم و لیبری رو بادی برای پارس کردن این استفاده کرده و اگر ایندکس رو با سپلاین بازش بکنم کود اصلیمون LS بگیرم blueprint.js سابل blueprint.js خب با توجه به محدودیت تایم ویدیو من دونه به دونه خط به خط این کود رو نمیتونم بخونم ولی جایی که مهمه اون رو براتون نمایش میدم اینجا یک make id generate شده که یک کارکتر تصادفی 16 کارکتری یک مقدار 16 کارکتری ایجاد میکنه که اینجا دیدیمش بعد این چی میگه؟ این میگه که این میگه که اگر شما به سایت دسترسی بگیرید یک یوزر آیدی 
اختصاص پیدا میکنه که کوکی یوزر ایدی رو دیدی بعد اینجا تابع میک آیدی یک کارکتر 16 یک ولی 16 کارکتری رو به صورت رندوملی ایجاد میکنه و بلوپرینس میک آیدی آها چیزی که متوجه شدم اینه که, اینه که اگر شما به وبسایت با کوکی دسترسی بگیرید یک یوزر آیدی اختصاص پیدا میکنه به شما این یوزر آیدی این یوزر آیدی بعدش فرصد تابع میک آیدی یک ولی 16 کارکتری بسید تصادف ایجاد میشه و بعد به شما به بلوپرینت پرایویت دسترسی میگیرید که فلگ درانش هست پس ما دو تا بلوپرینت داریم این رو اجازه بید ارسالش بکنم پس ما دو تا بلوپرینت داریم یک بلوپرینت پابلیک که هم از طریق مسیر بلوپرینت و آیدی آیدی که توسط میک آیدی ایجاد شده میتونید بهش دسترسی بگیرید به یک بلوپرینت پرایویت داریم private به صورت پابلیکی در دست هست نیست و فلگ هم درانش هست پایین ترکه میام اینجا یک پارت بادی تعریف شده و اندرسکور اشاره میکنه به لو داش لابرای جاوزکرد لو داش و دیفالت دیپ این چیه؟ خب دیفالت دیپ رو هم من اینجا سرشش بکنم اوکی اندرسکور اشاره میکنه که لایبریری لو داش دیفالت دیپ میگه که این متد به صورت ریکرسیبلی دیفالت پروپرتی ها رو اساین میکنه اگزامپلش هم اینجا هست خروجی من شده A بعد A به صورت بعد به صورت پراپرتی هم B با مقدار دو و C به مقدار سه بهش اصان شد اوکی پس نقطه آسیب پذیر من برای تریگه کردن آسیب پذیر پورتفاید پولوشن اینجاست دیفالت دیپ بریم با URL interact بکنیم بریم با URL interact بکنیم پس اگر من بتونم اگر من بتونم property magic object رو اینجا تذیر بکنم میتونم واسه پذیر پورت تایپ پولوشن رو تیگرش میکنم چرا؟ چون به صورت دیفالت تعریف شده بود پاپرتی نداشت و وقتی هم که شما یک پراپرت پورت تایپ رو به صورت دیفالت استفاده میکنید و هیچ مقدار دهی نمی کنید میره از آبجکت پورت تایپ به ارس میبرد پس اگر من بتونم مقدار پراپرتی پابلیک رو به صورت ترو ستش بکنم میتونم به فلگ برسم من از کانسترکتور استفاده میکنم کانسترکتور که باید به صورت این ساختار تعریف بشه از پروتو استفاده می کنم این هم باید از این ساختار برش استفاده بشه اگر اه... اوکی الان دیگه پابلیک هم اینجا هست من این را هم پاکش می کنم این را هم پاکش می کنم و این رو ارسالش می زد در جیز خطا داد خب 
من از کانستراکتور استفاده کردم توی جاوسکریپت هر آیه آره یک بیس آبجکت هر بیس آبجکت یک پراپرتی به اسم کانستراکتور از کانستراکتور استفاده کردم باید به صورت آبجکت استفاده بشه آها ارور سینتکسی دارم اینو کروش باز بعد از پروتو پروتو هم به صورت اندرسکور درست باید تعریف بشه پابلیک رو ترو کردم و اینجا هم باید با دو تا بسته بشه خب اینجا توسط تابع make id یک ولیه تصادفی 16 کاریکتری به من داد و حالا اگر من به ریشه سایت برگردم بلوپرینت اولی پابلیک هست بلوپرینت دومی پرایویت هست خب بلوپرینت دومی هم مقدار رو به ما نمایش نداد ببینید این بار من به جای استفاده از پراپرتی مجیک اندرسکور اندرسکور پروتو از خود پروتوتایپ استفاده کردم و یه بار دیگه تکرار میکنم توی جاوسکیپ هر آرائه یک بیس آبجکت هر بیس آبجکت یک پراپرتی به اسم کانسترکتور داره که پروتوتایپ در میشه و من اونجا به اشتباهی اندرسکور اندرسکور پورتور استفاده کردم خب به فلک نرسیدم و پراپرتی متغیر دادم و خود پورتوتایپ استفاده کردم یک تابع میک آیدی یک ولیه رندوم 16 کاریتری رو جنریت کرد و اگر حالا به ریشه سایت برگردید فلک رو که داخل بلوپرینت پرایویت هست میتونید بهش بسرسی بکنید من فایل های مربوط به این سی تی اف ها رو توی گیتاب خودم هم گذاشتم که از داخل گیتاب من هم میتونید به این فایل ها بسرسی بکنید ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید با توجه به الگوریتم یوتیوب سابسکرایب، لایک و کامنت فرموش نشه اگر از این ویدیو لذت بردید پس تو ویدیوهای بعدی میبینم اتون در پناهی زده مندان شاد و سربلند باشید